വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേഘ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടലിൽ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പിക്കോക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് എ ഡ്രൈ ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് എ ഡ്രൈ ക്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എ ഡ്രൈ ക്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബേസായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് വൈറ്റ് ജസു ആണ് വൈറ്റ് ജസു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ആർക്കെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വൈറ്റ് ജസു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഈ ജസോയുടെ കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം അത് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു ജസോയുടെ ബോക്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ബേസ് കളർ ആയിട്ട് വൈറ്റ് ജസോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് വൈറ്റ് ജസോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ല വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളറും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ജസോ രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മതി സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ വൈറ്റ് ജസോ ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അതും ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ജസോ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ വൈറ്റ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രഷ് വെച്ചും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുവാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈ ക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക് കളർ ആണ് അപ്പം അതും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ നമുക്കൊരു ബോർഡിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു ബുക്കിൻ്റെ ബോർഡാണ് അധികം കട്ടയില്ലാത്തതിൽ വരച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് എ ഡ്രൈ ക്ലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം വരച്ചേക്കുന്ന അത് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ബോട്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ബോർഡിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതിലൊരു ട്രീ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോള ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ക്ലേ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പീകോക്ക് ഡിസൈൻ അത് അവിടേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ബോട്ട് പീസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഇല്ലേ അത് മാത്രം ഒന്ന് കത്രിക വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ക്ലേയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പീകോക്ക് ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്ലേയിൽ വെച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തേക്കണം ആ പീകോക്ക് ഡിസൈൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ചെയ്യുന്നത് മയിൽ പീലികളാണ് മയിൽ പീലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്
നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്ലേ മോൾഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബോട്ട് പീസ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ ക്ലേയും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ ബ്രാഞ്ചസിലും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും ലീവ്സും വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കളറും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ ഞാൻ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡാണ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം സ്കൈ ബ്ലൂ അതും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ബ്ലൂ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടത്തില്ല അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡിലാണ് കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത് വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതല്ല എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അവിടെയും ചോദിക്കാം ഞാൻ അവിടെയും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ